നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തതും പേടിപ്പെടുത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമായി നടക്കുന്ന പല നിഗൂഢമായ കാര്യങ്ങളുടെയും ചുരുളഴിക്കാൻ ശാസ്ത്രലോകം കാലങ്ങളായി ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടത്തി വരുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭൂമി വാസയോഗ്യമല്ലാതാവുന്ന സമയത്ത് മാറി താമസിക്കാൻ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വാസയോഗ്യമായ മറ്റൊരു ഭൂമി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകം വിശ്വസിക്കുന്നു ഏറ്റവും മനോഹരമായതും അതുപോലെ തന്നെ അപകടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് സർപ്രൈസിങ് ഫാക്ട്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ടിക് ഫാക്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുക കൂടെ ആ ബെൽബട്ടനോടി എനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഏലിയൻസിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും വലുതാണ് നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായും എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര ഗാലക്സികളുള്ള യൂണിവേഴ്സിൽ എത്രത്തോളം വാസയോഗ്യമായ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകും അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഏലിയൻ ലൈഫും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തീരെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല വളരെയധികം കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണത് ഏലിയൻസിൻ്റെയും അവരുടെ പറക്കും തളികളെയും കണ്ടതായി പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി പല കഥകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തെളിവുകളില്ലാത്ത പക്ഷം ഇതെല്ലാം ഇന്നും കഥകളായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു നാസയിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ ഏലിയൻസുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും അതിലെ ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്ന ഗോൾഡൻ റെക്കോർഡ് അടങ്ങിയ രണ്ട് വോയേജർ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അയച്ചത് മനുഷ്യരുടെയും അതിൻ്റെ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങളും ഭൂമിയുടെ പലതരം ശബ്ദങ്ങളും ഭാഷകളും കൂടാതെ ഭൂമിയിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള വഴിയും ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു റെക്കോർഡാണ് ഗോൾഡൻ റെക്കോർഡ് എന്നെങ്കിലും ഈ റെക്കോർഡ് ഏലിയൻസിൻ്റെ കയ്യിലെത്തിപ്പെടുമെന്നും അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമെന്നും ശാസ്ത്രലോകം വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹത്തിൽ ഏലിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെക്കാൾ ടെക്നോളജിയിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ തേടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഗ്രഹമാണ് നമ്മളുടെ ഭൂമി മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടായ കാലം മുതൽക്കേ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തന്ന് ഭൂമി നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് അസാധ്യമായി വന്നാലോ പുതിയൊരു ഭൂമിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി കാലങ്ങളോളമായി നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് പ്രകാശവർഷം മുതലെ ഭൂമിക്ക് സമാനമായ പ്രതീതിയുള്ള ഒരു ഗ്രഹം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കെപ്ലർ വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് എഫ് എന്നാണ് പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു മനുഷ്യൻ എത്തിപ്പെടാവുന്നതിലും ദൂരത്താണ് കെപ്ലർ വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് എഫ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാവിയിൽ മനുഷ്യന് കെപ്ലർ വാസയോഗ്യമായേക്കാം എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം വിശ്വസിക്കുന്നു ഭാവത്തിലും വലുപ്പത്തിലും ഏകദേശം ഭൂമിയോട് സമാനമായ കെപ്ലറിന് ഭൂമിയുടേതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും വെള്ളവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യർക്കും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും കെപ്ലറിൽ സർവേ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ഇത്ര സമാനമായ ഒരു ഇരട്ടഗ്രഹത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സൂര്യനെ ചുറ്റി വരാൻ ഭൂമിക്ക് മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ കെപ്ലറിന് വെറും നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം മതിയാവും അതായത് കെപ്ലറിൻ്റെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം മാത്രമാണ് കെപ്ലറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് ഫോം കെപ്ലറിലുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നടന്നു വരുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ കെപ്ലർ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ മൂൺ അഥവാ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ചന്ദ്രൻ മോഡേൺ സയൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സൂര്യൻ പാസ്റ്റും ഭൂമി പ്രസൻറ്റും ചന്ദ്രൻ ഫ്യൂച്ചറുമാണ് ഓരോ വർഷത്തിലും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിക്കും ഇവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന്
ചന്ദ്രന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേലിയേറ്റത്തിന്റെയും സമുദ്ര പ്രവാഹങ്ങളുടെയും തോത് വളരെയധികം കുറയുന്നു ഇത് കടലിലെയും കരയിലെയും പല ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിയെയും വളരെയധികം ബാധിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരുവിൽ മാറ്റം വരികയും ഇത് ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവന തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം എന്നാൽ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ദൂരമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ വളരെ കാലം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ തമോകർത്തങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തവും അതുപോലെ തന്നെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സൂര്യനേക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങ് മാസമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് അവയുടെ ഊർജം പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സൂപ്പർനോവ എന്നൊരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറി സംഭവിക്കുന്നു പിന്നീട് ആ നക്ഷത്രം ശക്തിയേറിയ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളായി മാറുന്നു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇവൻ ഹൊറൈസണും സിംഗുലാരിറ്റിയും ഇവൻ ഹൊറൈസൺ കടന്നുള്ളിൽ പോകുന്ന ഒന്നിനും പിന്നീട് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയില്ല അത്രത്തോളം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിന് പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നത് സമീപത്തുള്ളയെല്ലാം ഇവൻ ഹൊറിസോൺ വഴി വളരെ ചെറിയൊരു സിംഗുലാരിറ്റിയിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു നമ്മുടെ ഗ്യാലക്സിയായ മിൽക്കിവേയിൽ തന്നെ ഏകദേശം നൂറ് മില്യൺ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അതായത് ഇവൻ ഹൊറിസോണിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വർഷം സമയം ചിലവഴിക്കുകയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം നൂറോ അതിലധികമോ വർഷം വ്യത്യാസം സമയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നൂറിലധികം വർഷങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഭൂമിയുടെ സമയം അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ സമയം വളരെ പതിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു തരത്തിൽ ടൈം ട്രാവൽ ആണെന്ന് പറയാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാലക്സി പതിയെ ഏതെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിൽപ്പെട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യും സ്പേസ് യൂട്ട് ഇല്ലാതെ സ്പേസിൽ പോയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരു മനുഷ്യന് എത്ര നേരം സ്പേസ് യൂട്ട് ഇല്ലാതെ സ്പേസിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മിനിറ്റുകളോളം സ്പേസിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി സ്പേസിൽ വാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ശേഷിക്കുന്ന ശ്വാസം മുഴുവൻ ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകും രണ്ടാമതായി ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള വാതകങ്ങൾ തൊലിയിലൂടെ പുറത്തു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഒരു ബലൂൺ പോലെ ഉയർക്കുന്നു എന്നാൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരം വീർത്ത് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ ശരീരത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള ടിഷ്യൂസ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും മൂന്നാമതായി നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ വേണ്ട ഓക്സിജൻ എത്താത്തതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോധം നഷ്ടമാകും ബഹുരാകാശത്ത് ഭൂമിയിലുള്ളത് പോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കണ്ണുകളിലെയും നാവിലെയും ഈർപ്പം തിളച്ച് ആവിയായി പോകുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം അൾട്രാവയലറ്റ് ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള രശ്മികൾ നേരിട്ട് പതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പൊള്ളലേൽക്കുന്നു ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും കാലങ്ങളോളം ഇൻഫിനിറ്റ് സ്പേസിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഒഴുകി നടക്കും ഇന്നത്തെ ടിക് ഫാക്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഓരോ ഫാക്ടിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്താൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തും ഇതിലും അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ദിസ് ഇസ് അജാസ് മു